வணக்கம் சயின்ஸ் ரிசர்ச் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் சோலார் ஸ்ட்ராமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஏற்பட்டிருக்கு கோரோனல் மாஸ் எஜிக்ஷன் அப்படின்ற நிகழ்வு இந்த சோலார் ஸ்ட்ராம் ஏற்படுறப்போ ஏற்படுது அதாவது சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ஸ்லோவாக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோடு இன்ட்ராக்ட் ஆகிறதால எலக்ட்ரானிக் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஏற்படுது இதன் மூலமாக பவர் கிரிட் சேட்டிலைட் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் ரொம்பவே டேமேஜ் ஆகலாம் இந்த சோலார் ஸ்ட்ராம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டும் ஏற்பட்டிருக்கு இதுக்கு கேரிங் சோலார் ஸ்ட்ராமன் பேரும் இந்த ஸ்ட்ராம் ஏற்பட்டப்போ நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆயிருக்கு உலக அளவில் கம்யூனிகேஷன்ல இந்த ஸ்ட்ராம் மிகப்பெரிய அளவு ஒரு பேரிழப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கு அதிக அளவால் ஹீட்டால டெலகிராஃப் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பிரேக் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு சப்போஸ் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த சோலார் ஸ்ட்ராம் ஏற்படுச்சு அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்றத நம்ம வீடியோல பார்க்கலாம் முதல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி கம்ப்ளீட்டா போயிடும் அது மட்டும் இல்லாம எக்ஸ்ரேஸ் மற்றும் அல்ட்ரா வயலைட் ரேஸ்னால ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் பாதிக்கப்படும் இதனால ஆஸ்ட்ரனஸ் ரொம்பவே கஷ்டப்படும் பாதிப்படைகிறது இந்த கொரோனல் மாஸ் எஜெக்ஷனை தடுக்க முடியும் ஆனா ஒரு சென்டிமீட்டருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் அப்படின்ற விதத்துல காப்பர் வயர் இதுக்கு தேவைப்படும் இதற்கான வேலைகளும் தற்பொழுது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஃபியூச்சர்ல இந்த மாதிரி ஒண்ணு நடந்தா கூட நம்மளால ஈஸியா இதுல இருந்து தப்பிக்கிற மாதிரியான செயல்பாடுகளை விஞ்ஞானிகள் மேற்கொண்டு இருக்காங்க என்ன நேரத்துல இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல சோலார் ஸ்ட்ராம் பத்தி தெரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த மாதிரி அறிவியல் சம்பந்தமான கேள்விகள் உங்களுக்கு எதுவும் இருந்துச்சுனா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க மேலும் சயின்ஸ் சம்பந்தமா இன்னும் நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க சேனல் சப்